జిఎస్టి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో జిఎస్టి అనేది ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేశారు ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ బిఫోర్ మనకు ఉన్నాయి సో ప్రజెంట్ ట్యాక్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి జిఎస్టి కాంపోనెంట్స్ ఏంటి జిఎస్టి నెంబర్ ఏంటి ఓకేనా సో అవన్నీ కూడా ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా డన్ స్క్రీన్ ఓకే కదా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కనపడుతుంది కదా ఓకే సార్ కనపడుతుంది చూడండి జిఎస్టి డెమో చూడండి ఫస్ట్ మనకి జిఎస్టి అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అంటారు సో ఫస్ట్ జిఎస్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన కంట్రీ ఏంటి అంటే ఫ్రాన్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆ దేశాన్ని చూసి వన్ సిక్స్టీ కంట్రీస్ కూడా జిఎస్టిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇండియాలో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్స్లో మనకి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని అనుకున్నారు బట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కొన్ని కాలేదు బట్ ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారంటే వన్ జులై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో పిఎం నరేంద్ర మోడీ ద్వారా ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రధానమంత్రి ద్వారా మన ఇండియాలోకి జిఎస్టిని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు జిఎస్టి అనేది ఎందుకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది బిజినెస్ పర్సన్స్కి ఏ పర్పస్ మీద జిఎస్టి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం చూస్తాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇండియాలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయండి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కింద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కింద మనకి జిఎస్టికి జిఎస్టి రావడం జరుగుతుంది జిఎస్టి అనేది ఏ ట్యాక్స్ కిందకి వస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కిందకి వస్తుందని చెప్పాలి ఈ జిఎస్టి అనేది ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తారు అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద పర్చేజ్ కానీ సేల్ కానీ సర్వీస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా వాటి మీద కలెక్ట్ చేస్తారు యా ఈ ట్యాక్స్ అనేది ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు సార్ అంటే బిజినెస్ పర్సన్స్ కస్టమర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు కస్టమర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తే అది గవర్నమెంట్కి పే చేస్తారు పే చేసిన తర్వాత అది మళ్ళీ ఐటీసీ రూపంలో రివర్స్ రావడం జరుగుతుంది రివర్స్ అంటే అక్కడే మ్యానుపుల క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎంత పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఎంత సేల్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే డన్ ఓన్లీ కెనడా బ్రెజిల్ ఇండియాలో మాత్రమే డ్యూయల్ జిఎస్టి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సార్ డ్యూయల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే యూనిఫైడ్ ఉంటుంది డ్యూయల్ ఉంటుంది యూనిఫైడ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి ట్యాక్స్ స్టేట్లకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది డ్యూయల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈక్వల్గా కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఎవరు దాంట్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ కారు డ్యూయల్ సిస్టంలో బట్ యూనిఫైడ్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి స్టేట్లకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అది యూనిఫైడ్ అనమాట దీనే డ్యూయల్ జిఎస్టి స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకుంటాం మనకి ఈజీ స్టెప్స్ చూసుకుంటే ఇండియా మొత్తం మీద కూడా వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ వన్ రెజ్యూమ్ ఉండాలనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో వ్యాట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మొబైల్ ఇండియా ఏపీలో ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే కర్ణాటకలో సెవెన్ పర్సెంట్ తమిళనాడులో ఎయిట్ పర్సెంట్ అలా ఉండేది ముందు వ్యాట్లో ఉన్నప్పుడు అలా లేకుండా ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ కొనినా ఎక్కడ అమ్మినా సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనకి ఇండియాలో జిఎస్టిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చేయడం జరిగింది చాలామంది వ్యాపారస్తులు గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేయకుండా దొంగగా వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇది చెక్ పెట్టినట్టు అయిందనమాట జిఎస్టి ఇండియాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం ద్వారా మనకి చూస్తే మార్కెట్లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డీలర్స్ ఉంటారు వీటిలో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ రెగ్యులర్ డీలర్స్ కాంపోజిషన్ పర్సన్స్ రెగ్యులర్ డీలర్స్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే వీళ్ళు పర్ ఇయర్కి ట్వంటీ ల్యాక్స్ అబో వీళ్ళ బిజినెస్ జరిగినట్లయితే వీళ్ళను రెగ్యులర్ డీలర్స్ అంటారు వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ జిఎస్టి నెంబర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్తో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ రెగ్యులర్ డీలర్స్ కస్టమర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తారు కలెక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్కి మంత్లీ రిటర్న్స్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తారు లీగల్గా వాళ్ళ బిజినెస్ ఎంత పర్చేజ్ చేస్తుంది ఎంత సేల్ చేస్తుంది అనేది గవర్నమెంట్కి మంత్లీ వాళ్ళు రిటర్న్స్ రూపంలో పే చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత కాంపోజిషన్ సో వీళ్ళు గవర్నమెంట్కి వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పర్ ఇయర్కి ట్యాక్స్ పే చేస్తారు బట్ ఈ కాంపోజిషన్ పర్సన్స్ కస్టమర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ అనేది కలెక్ట్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఎందుకంటే వీళ్ళు కాంపోజిషన్ డీలర్స్ రిస్క్ తీసుకోరు రెగ్యులర్ డీలర్స్ కంపల్సరిగా మంత్లీ రిస్క్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క రిటర్న్స్
వీళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఏం ట్యాక్స్ పే చేసి ఉండదు ఏమి ఉండదు నార్మల్గా వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా అకౌంట్స్ అన్ని ఆడిటర్లు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు రిలేటెడ్గా ఇంకా కన్జ్యూమర్స్ అంటే మనలాంటి వాళ్ళు సో మనలాంటి వాళ్ళు అంటే కొని ఉపయోగించుకుంటాం గవర్నమెంట్కి ఏం ట్యాక్స్ పే చేసి ఉండదు అలాంటివి ఏమీ జరగదనమాట వాటిని మనం కన్జ్యూమర్స్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే తర్వాత జిఎస్టి బెనిఫిట్స్ చూసుకుంటే సింప్లిఫైడ్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ సో ప్రీవియస్ మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ట్యాక్సెస్ ఉండేటివి సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కింద ఒక సెవెన్ ట్యాక్సెస్ స్టేట్ ట్యాక్స్ కింద ఒక సెవెన్ ట్యాక్సెస్ ఉండేటివి అవన్నీ ఏది ఏ దానికి అది ఇండివిజువల్గా పే చేసుకునేవాళ్ళు అలా లేకుండా మనకి సింప్లిఫైడ్ అనేది చేశారు ఈజీగా గవర్నమెంట్కి రిటర్న్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవడానికి తర్వాత గవర్నమెంట్కి రిటర్న్స్ అప్లై చేయడానికి ఈజీ కంప్లైంట్స్ ఉండడానికి తర్వాత ట్రేడింగ్ పరంగా కావచ్చు ఇండస్ట్రీస్ పరంగా కావచ్చు ఈజీగా ఉండడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట ఇలా చేయడం ద్వారా ఇండియాలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది కూడా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకోసం మనకి జిఎస్టీని ఇండియాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్ మనకి ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కింద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఏడీజీ సర్చార్జ్ అన్సెస్ సిబిడి ఎస్సిడి ఈ ట్యాక్సెస్ అని ఉన్నాయన్నమాట స్టేట్ ట్యాక్స్ కింద వ్యాట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పర్చేస్ ట్యాక్స్ లగ్జరీ ట్యాక్స్ సర్చార్జ్ అన్సెస్ ఎంట్రీ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ స్టేట్ ట్యాక్స్ కింద షో చేసేది అనమాట ముందు ఇన్ని ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని తీసేసి మనకి మూడే మూడు ట్యాక్సులు పెట్టారు సెంట్రల్ ట్యాక్స్ స్టేట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్ అనేసి మూడు మనకు జిఎస్టీ ట్యాక్సెస్ పెట్టడం జరిగింది సో ఇవన్నమాట సిజిఎస్టీ అంటే సెంట్రల్ గూడ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటారు ఎస్జిఎస్టీ అంటే స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటాం ఐజిఎస్టీ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని పిలుచుకుంటాం ఈ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ట్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడు పడుతుంది సార్ అంటే ఏపీలోనే పర్చేజ్ చేసి ఏపీలోనే సేల్ చేస్తే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ కడపలో పర్చేజ్ చేసి నెల్లూరులో చేసి నెల్లూరులో సేల్ చేస్తే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పడుతుంది వైజాగ్లో పర్చేజ్ చేసి ఒంగోలులో సేల్ చేస్తే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పడుతుంది ఓకే విజయవాడలో పర్చేజ్ చేసి కాకినాడలో సేల్ చేస్తే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పడుతుంది ఓకే అలా కాకుండా తెలంగాణ నుంచి పర్చేజ్ చేస్తే ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది తెలంగాణకే సేల్ చేస్తే మనకు ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది అంటే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం తెలంగాణ నుంచి పర్చేజ్ చేసిన తెలంగాణకి సేల్ చేసిన ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది సో ఇప్పుడు బెంగళూరు నుంచి పర్చేజ్ చేస్తాం ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది తమిళనాడుకి సేల్ చేస్తాం ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది సో ఇవి ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ మనం ప్రజెంట్ మనం మార్కెట్లో ఉపయోగిస్తున్నాం ఓకేనా వీటిని మనం కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పుకుంటాం చూడండి ఈ త్రీ ట్యాక్సెస్ కింద ఆ రిమైనింగ్ ప్రీవియస్ ఉన్న ట్యాక్సెస్ అన్నీ కలిపి ఈ త్రీ ట్యాక్సెస్లో మింగిలి చేశారు సిజిఎస్టీ కింద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఏడీఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ సర్చర్ అన్సెస్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి సిజిఎస్టీలో కలిపారు ఎస్జిఎస్టీలో బ్యాటు లగ్జరీ ట్యాక్స్ పర్చేస్ ట్యాక్స్ ఎంట్రీ ట్యాక్స్ సర్చర్ అన్సెస్ ఇవన్నీ కలిపి ఎస్జిఎస్టీ కింద మింగిలి చేశారు ఐజిఎస్టీ కింద సిఎస్టీ సివిడి అండ్ ఎస్ఈడి ఇవన్నీ కలిపి ఐజిఎస్టీ కింద మింగిలి చేయడం జరిగిందనమాట సో ప్రీవియస్ ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా ఇండివిజువల్గా ఉండేటివి వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఈ త్రీ ట్యాక్సెస్లో కలిపారు ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్ ఆఫ్ సేల్ ప్లేస్ ఆఫ్ సేల్ రెండు ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ట్యాక్స్ ఏం పడుతుంది మనకి ఇంట్రా స్టేట్ పడుతుంది ఇంట్రా స్టేట్ అంటే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ రెండు కలిసి ఉంటాయి అనమాట సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ తర్వాత అదర్ స్టేట్ లొకేషన్ ఆఫ్ సేల్ ప్లేస్ ఆఫ్ సేల్ లొకేషన్ ఆఫ్ సేల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సేల్ తెలంగాణ అప్పుడు ఏం ట్యాక్స్ పడుతుంది అంటే మనకి ఇంటర్ స్టేట్ అంటే ఐజిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడుతుంది తర్వాత మనకి గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్తో ఒక జిఎస్టీ నెంబర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ టూ కోడ్స్ అనేటివి మనకి స్టేట్ కోడ్ అని పిలుస్తారు అంటే మన ఇండియా మ్యాప్ చూసుకుంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మనకి థర్టీ సెవెన్ నెంబర్ వరకు స్టేట్లు ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ లక్షాద్వీపులు అని పిలుస్తాం ఓకే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు సో మనకి జీరో వన్ నెంబర్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ నెంబర్ వరకు టూ టూ డిజిట్స్ని సెరల గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ టెన్ నెంబర్స్ అనేది పాన్ నెంబర్ అని పిలుచుకుంటాం తర్వాత ఎంటిటీ కోడ్ వన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ జెడ
సెట్ల కూరలు పెట్టేది అలర్ట్ చేస్తుంది తర్వాత హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ హెచ్ఎస్ఎన్ అంటే హార్మోనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ న్యూమన్ కల్చర్ అంటారు మన ఇండియాలో ఏ ప్రా ఎన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ గవర్నమెంట్ హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అనేది ఫోర్ డిజిట్స్తో లేదా సిక్స్ డిజిట్స్తో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని మనం హెచ్ఎస్ఎన్ అంటాం హార్మోనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ న్యూమన్ కల్చర్ ఉంటాం ప్రతి ఐటెం కూడా ఓ హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది ఇది లేకుండా మనకి మార్కెట్లో పర్చేజ్ చేయడం కానీ సేల్ చేయడం కానీ జరగదు హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాల్సిందే అది తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎవరైనా కొత్తగా కంపెనీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆడిటర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకంటూ ఒక జిఎస్టీ నెంబర్ కావాలి అంటే కంపెనీ నేమ్ అడ్రస్ సర్టిఫికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ పాన్ నెంబర్ టీన్ నెంబర్ ఇమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇవన్నీ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే ఒక కంపెనీ కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే తర్వాత మార్కెట్లో ఎలాంటి స్లాబ్స్ మనకు ఉన్నాయి అందుబాటులో ఉంటే ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట జీరో పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో జీరో పర్సెంట్ కింద ఏం ఐటమ్స్ వస్తాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద ఏం ఐటమ్స్ వస్తాయి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కింద ఏం ఐటమ్స్ వస్తాయి ఎయిటీన్ కింద ఏం ఐటమ్స్ వస్తాయి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కింద ఏం ఐటమ్స్ వస్తాయి ఇవి మధ్య మధ్యలో చేంజెస్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్కి ఎయిటీన్కి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ టు ట్వం ట్వెల్వ్కి ట్వెల్వ్కి ఫైవ్కి ఫైవ్కి జీరో కూడా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఐటమ్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇలా చూసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ అంటే జీరో పర్సెంట్ ఇప్పుడు యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఇవి బండ్ల మీద బండ్ల మీద పర్చేజ్ చేస్తే ట్యాక్స్ ఉండదు వీటిని యాపిల్స్ కానీ పైన్ యాపిల్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు స్పెన్సర్లో పర్చేజ్ చేస్తే అక్కడే ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్ కింద ఏమొస్తాయంటే మనకి ఎగ్స్ కడ్డు పన్నీర్ సో మనకి బేషన్ ప్రసాదం ఇవన్నీ వస్తాయి ఎగ్జామ్ కింద ఓకే సో తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద ఏమున్నాయి షుగర్ టీ కాఫీ ఎడిబుల్ ఆయిల్ అండ్ అంబ్రిల్లా ఇవన్నీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కిందకి వస్తాయి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కింద బట్టర్ ఘీ మొబైల్ ఓకే ప్యాకెడ్ ఇవన్నీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కిందకి వస్తాయి తర్వాత ఎయిటీన్ పర్సెంట్ హెయిర్ ఆయిల్ సోప్ అండ్ సో స్టీల్ ఇవన్నీ ఎయిటీన్ కిందకి వస్తాయి ట్వంటీ ఎయిట్ కింద వచ్చేసి సిమెంట్ కన్జూమ్ తర్వాత పర్ఫ్యూమ్ మేకప్ షాంపూ ఇవన్నీ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కిందకి వస్తాయి సో ఇవన్నీ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఓకే సో అదే ఓకే తర్వాత పర్సెంట్ గుడ్స్లో మనకి సో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కింద లగ్జరీ గుడ్స్ వస్తాయి ఈ లగ్జరీ గుడ్స్ ఎవరు వాడతారు క్రికెటర్స్ హీరోస్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కింద నిత్యావసర వస్తువులు ఉంటాయి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కింద నిత్యావసర వస్తువులు ఉంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద ట్యాక్స్ ఇవి ఉంటాయి ఎగ్జామ్ కింద ఈ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి ఇలా మనకి చార్ట్ రూపంలో చూపించారు లిమిట్స్ చూడండి రెగ్యులర్ డీలర్స్ అని ఎవరిని పిలుస్తారంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సిడ్స్ సో ఈ లా ట్వంటీ టెన్ ల్యాక్స్ అబో బిజినెస్ చేసినట్లయితే వీళ్ళు రెగ్యులర్ డీలర్స్ కిందకి వస్తారు అంటే ఎవరు వస్తారు మిజోరాం జార్ఖండ్ ఓకే సో ఇదంతా వీళ్ళందరూ కూడా సో వీళ్ళంద మిజోరాం జార్ఖండ్ ఇక్కడైనా కొండ ప్రాంతాలు అక్కడ ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ టెన్ ల్యాక్స్ మాత్రమే వాళ్ళు లిమిట్ ఇచ్చింది రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సిడ్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ బిలో అబో అనమాట లైక్ అంటే ఎలా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తర్వాత మహా మహారాష్ట్ర తమిళనాడు కర్ణాటక ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ సో వీళ్ళందరికీ కూడా ట్వంటీ ల్యాక్స్ అబో చేసినట్లయితే వీళ్ళు రెగ్యులర్ డీలర్స్ కిందకి వస్తారు వీళ్ళు మంత్లీ మంత్లీ గవర్నమెంట్కి రిటర్న్స్ పే చేయాలి వీళ్ళు కస్టమర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ వీళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రం వన్ పర్సెంట్ పే చేస్తారు అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ తక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉండదు అనమాట వీళ్ళు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కిందకి వస్తారు ఓకే ముందు సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది తర్వాత పెంచారు అనమాట ఓకేనా అంటే వీళ్ళు రిస్క్ తీసుకోరు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వీళ్ళు పే చేస్తారు బట్ వీళ్ళు కస్టమర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయరు కాంపోజిషన్ స్కీమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి సేల్ చేస్తారు వాటి మీద ట్యాక్స్ అనేది కలెక్ట్ చేయరు ఇది మనకి మినిమం జిఎస్టి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి టోటల్గా ఎయిటీన్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్
Halo? Halo? Jorga doors na ya. Clear ah? Demo clear ah? Artham enda? Clear sir. Yeah, done. So, my material is on page number 54. What let me give matter each and another search check just so, only. So, my key, yeah, purchase low like general ledger low tax monkey auditor which under ledger low tax and matter. But my was the item low tax valley item low tax is there. My key, my entries passes from a blue man. I got the money today. My key, the two types of taxes on day tax invoice over to the bill of supply on the tax invoice and day items get tax on the Bill of supply and items get tax on the other good good quality. Total of money 18 reports on the 18 returns on the deal low GS or one and a sales and a GS or two and a purchase and a GS or three b and a monthly return and a C GS or nine and a annual return on the remaining and the important in Kazu. We team and we go you just on top real time law. Okay now clear. Yeah, first problem to only 64. First problem open chain. Kadapa home appliances. Erosion in Chimano, GS Lake and Rothnam. 